असलम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेवन का थे और हम इलेवन पॉइंट वन पॉइंट फोर इसमें हमारे पास की बना है द मीडियम ऑफ अ ट्राइंगल और कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसक्शन ऑफ ईच मीडियम कि एक ट्राइंगल का जो मीडियम है मीडियम वो है जो ट्राइंगल को हाफ में डिवाइड करें मिड पॉइंट पे जाके डिवाइड करें अभी हम पढ़ते हैं क्या है मीडियम और कंकरेंट कंकरेंट यानी एग्जिस्ट करते हैं एक पॉइंट पे ठीक है तो ट्रायंगल के जो मीडियम्स हैं वो कंकरेंट हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और जहाँ पे वो मीट करते हैं इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियम वो वही पॉइंट है जहाँ पे तीनों मीडियम्स आपस में मिलते हैं सो so, हमें हमारे पास गिवन क्या हम एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ए हम एक ट्राइंगल बना लेंगे ट्राइंगल ए टू प्रूव प्रूव में हम सब वही लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ ट्रायंगल की जगह ट्रायंगल ए बी सी पुट कर देंगे सो द मीडियम्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसक्शन ऑफ ईच मीडियम यही हमने प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे ड्रॉ टू मीडियम्स बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी अब इस ट्राइंगल ए बी सी के हम दो मीडियम्स बना देंगे बी ई और सी एफ मीडियम आपने कैसे बनाना है आपने बी साइड से ए सी के जो मिड पॉइंट है ए सी के मिड पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे और फिर वहां से बी को ज्वाइन कर देंगे तो फिर बी ई हमारे पास बन जाएगा इसी तरह ए बी के मिड पॉइंट पे मार्क कर लेंगे एफ और फिर वहां से सी को ज्वाइन कर देंगे तो सी एफ दूसरा मीडियम बन जाएगा सो ड्रॉ टू मीडियम्स बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विच इंटरसेप्ट ईच अदर एट जी जो एक दूसरे को जी पॉइंट पे मिलते हैं सो सी एफ एंड बी ई एक दूसरे को जी पॉइंट पे इंटरसेप्ट करते हैं ज्वाइन ए टू जी एंड प्रोड्यूस ए टू पॉइंट एच अब ए को हमने जी से ज्वाइन करना है और उसको आगे ला के एच पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है इस तरह के ए जी इज कॉन्ग्रोन टू जी एच इस तरह प्रोड्यूस करेंगे हम कि जो हमने ए जी की लेंथ हम मेजर करते हैं तो वो जी एच के कॉन्ग्रोन होनी चाहिए अब ये ध्यान रहे कि एच जो है वो ट्राइंगल ए बी से आउटसाइड हो और फिर ए जी और जी एच की लेंथ आपस में कॉन्ग्रोट हो ज्वाइन एच टू द पॉइंट्स बी एंड सी फिर हम एच को बी और सी से ज्वाइन कर देंगे साइड ए एच इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट डी अब ये जो ए एच है ये बी सी को ये जो बी सी है इस साइड को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट डी पे प्रूफ हम देखते हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस स्टेटमेंट्स में हम पहले देखेंगे इन ट्राइंगल ए सी एच अब इस ट्राइंगल को पहले कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ए सी एच ठीक है इस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें हम कहते हैं जी ई इज पैरल टू एच सी ये जो जी ई है इस ट्राइंगल के अंदर ये एच सी के पैरल है क्यों क्योंकि जी एंड ई आर द मीड पॉइंट ऑफ साइड ए एच एंड ए सी रिस्पेक्टिवली क्योंकि जी ई जी मिड पॉइंट है ए सी और ए एच के यानी ए सी का मिड पॉइंट ई है और ए एच का मिड पॉइंट जी है ठीक है तो ये आपस में इन दोनों साइड के मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट इन साइड के एंड से इक्वल भी होंगे अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए और फिर इन दोनों साइड की एंडिंग को ज्वाइन किया जाए तो वो आपस में पैरल लाएंगे सो जी ई इज पैरल टू एच सी हमने इस तरह कहा कि जी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए एच एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ठीक है और साइड बी ई इज पैरल टू साइड एच सी या फिर बी ई इज पैरल टू एच सी पहले हमने जी ई को कहा था अब हम बी ई को कह रहे हैं बी ई को हमने कैसे कहा क्योंकि जी एक पॉइंट है बी ई का तो अगर जी ई पैरल हो सकता है एच सी के तो बी ई भी होगा एच सी के पैरल क्यों क्योंकि जी इज अ पॉइंट ऑफ बी ई इसकी रीजन ये लिखेंगे और इसको पार्ट वन का नाम दे दिया हमने अब हम कहेंगे सिमिलरली साइड सी एफ इज पैरल टू एच बी और इसको टू का नाम दे देंगे अब हमने सिमिलरली क्या कहा सी एफ बी एच बी के पैरल है ठीक है जिस तरह हमने यहाँ पे कहा बी ई एच सी के पैरल है तो हम कहेंगे सिमिलरली सी एफ इज ऑल्सो पैरल टू एच बी ठीक है अब हम कहेंगे बी बी एच सी जी इज अ पैरल एलोग्राम हमारे पास ये बी एच सी जी एक पैरल एलोग्राम है आपको नजर आ रहा है ये एक पैरल एलोग्राम ही बन रहा है फिर हम कहते हैं ये हमने कहाँ से कंक्लूड किया ये हमने फ्रॉम वन एंड टू कंक्लूड किया वन में हमारे पास था बी इज पैरल टू एच सी ठीक है यानी पैरल एलोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरल होती हैं हमने पहले में कहा था बी इज पैरल टू एच सी यानी ये बी ई एच सी के पैरल है अगर बी ई पैरल है एच सी के तो इसका मतलब है बी जी भी पैरल होगा एच सी के ठीक है तो ये दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरल है फिर बाकी दूसरी अपोजिट साइड्स को हम देखते हैं बी एच इज पैरल टू जी सी होना चाहिए हमारे पास क्या है सी एफ इज पैरल टू एच बी ठीक है सी एफ तो सी एफ या सी जी ए की हम इसको कंसिडर करेंगे सी जी इज पैरल टू एच बी 
cf सी एफ यहाँ पे लिखे सी एफ इज पैरल टू एच बी लेकिन हम सी जी इज पैरल टू एच बी क्यों कह सकते हैं क्योंकि जी इज अ पॉइंट ऑफ सी एफ ठीक है इस तरह हमारे पास बी एच सी जी एक पैरलोग्राम है फ्रॉम वन एंड टू इसकी रीजन है फ्रॉम वन एंड टू एंड मैयर जी डी इज इक्वल टू हाफ मैयर जी एच और अब हम कहते हैं कि ये जो जी डी है ये जी डी हमारे पास ये जी से लेकर जी डी तक जो पॉइंट है ये हाफ है जी एच का ठीक है तो अब आपने इसी इसको भी कंस्ट्रक्शन के वक्त इस तरह ही ध्यान रखना है कि आप जब जी एच को बनाएंगे तो जी डी है उसके हाफ लेंथ का हो फॉर एग्जाम्पल जी एच अगर फोर है तो जी डी टू होना चाहिए ठीक है यानी जी डी इज हाफ ऑफ जी एच ठीक है एंड मैयर जी डी इज इक्वल टू हाफ मैयर जी एच क्यों अब ये वैसे क्यों है डायगनल बी सी एंड जी एच ऑफ अ पैरालोग्राम बी एच सी जी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट डी अब ये एक पैरालोग्राम था ठीक है अब इसका डायगनल है एक इसका डायगनल है बी सी और एक इसका डायगनल है जी एच और अब जी एच और बी सी ये जो दो डायगनल्स है ये एक दूसरे को पॉइंट डी पे मिलते हैं और हमने ये कहा था कि जो डायगनल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं ये हमने थियोरम इलेवन पॉइंट वन पॉइंट टू में प्रूव किया था सो so, इस तरह से जी डी इज इक्वल टू हाफ मई ईयर जी एच क्योंकि जी डी इज कॉन्ग्रेंट टू डी एच होना चाहिए क्योंकि ये पैरालोग्राम का डायगनल है लेकिन अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी डी इज हाफ मई ईयर जी एच अब हम कहते हैं साइड बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड सी डी ये जो साइड बी डी है ये साइड सी डी के कॉन्ग्रेंट है ठीक है हमने ये ऐसे कह दिया वैसे ये हमने क्यों कहा क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो ए से डी तक आ रहे हैं हम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बी डी इज कॉन्ग्रेंट होगा सी डी के इसी तरह साइड ए डी इज ए मीडियम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अभी जो साइड ए डी है ये ट्रायंगल ए बी सी का एक मीडियन होगा क्यों मीडियन होगा क्योंकि मीडियन आपको मैंने बताया है कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है फॉर एग्जांपल बी से जाके तो ये ई e जो है ए सी का मिड पॉइंट है इसी तरह अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है और ए उस डी तक आता है तो ए डी एक मीडियन हुआ तो हम कहते हैं ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फिर मीडियन ए डी बी ई एंड सी एफ पास टू द पॉइंट जी अब हम कहते हैं कि मीडियन एंड ट्राइंगल के ए डी बी ई और सी एफ और ये जी पॉइंट से पास करते हैं ठीक है ये तीनों जी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं अब इसको हम रीजन क्या लिखेंगे जी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बी ई एंड सी एफ एंड ए डी पास थ्रू इट हमने ये कंस्ट्रक्शन में ही कह दिया था कि जी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी ई एंड सी एफ का ठीक है यहाँ पे हमने क्या दिया था ड्रा टू मीडियम बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल बी सी विच इंटरसेक्ट इच अदर एट जी अब हम कह रहे हैं जी तो बी ई और सी एफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो है ही लेकिन ए डी उससे पास होता है तो इसी तरह मीडियम ए डी बी ई एंड सी एफ पास टू द पॉइंट जी इसकी रीजन हम ये लिख देंगे नाओ साइड जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए जी ये जी एच जो साइड है ये ए जी के कॉन्ग्रुएंट है ठीक है ये कंस्ट्रक्शन में हमने बनाया था कि ए जी कॉन्ग्रुएंट हो जी एच के तो बस हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देनी है इसको फोर का नाम दे देना है और फिर अब हम अगली स्टेटमेंट लिखते हैं मैयर जी डी इज इक्वल टू हाफ मैयर ए जी ठीक है जी डी की जो मेजरमेंट है वो हाफ है ए जी के ये हमने कहाँ से किया फ्रॉम थ्री एंड फोर ठीक है थ्री में हम कहते हैं कि जी डी हाफ मेयर है जी एच के फोर में हम कहते हैं कि जी एच जो है ए जी के कॉन्ग्रूमेंट है तो यानी जी एच और ए जी सेम हुए तो अब हमने क्या करना है जी जी एच की जगह सिंपली ए जी पुट कर देना है क्योंकि जी एच और ए जी सेम है सो मेयर जी डी इज इक्वल टू हाफ मेयर ए जी बस मेयर जी डी इज इक्वल टू हाफ मेयर जी एच की जगह हमने लिख दिया ए जी ठीक है यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया और इसकी रीजन क्या है फ्रॉम थ्री एंड फोर ये इसकी रीजन है फिर हम कहते हैं एंड जी इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ए डी जी जो है पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है ए डी का यानी वो पॉइंट है जहाँ पे ए डी मीट कर रहा है जहाँ पे वो इसको डिवाइड कर रहा है पार्ट्स में जी इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ए डी इसको हम पार्ट फाइव का नाम दे देते हैं सिमिलरली हमने कहा अगर जी इसी तरह ट्रांसेक्शन पॉइंट है ए डी का और ए डी बी ई और सी एफ तीनों मीडियंस पॉइंट जी से जो है पास करते हैं तो हमने क्या प्रूव करना था द मीडियम ऑफ अ ट्राइंगल और कंकुरेंट ठीक है तो यहाँ पे हमने कह दिया था कि ए डी बी ई और सी एफ पास टू द पॉइंट जी यानी ये एक पॉइंट पे मिलती हैं और वो पॉइंट जी है और उनका पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी ट्राइसेक्शन है अलग हर एक मीडियम का यानी जो जी है वो हर एक मीडियम का पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है और अब हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट से मैयर जी डी इज इक्वल टू हाफ मैयर ए जी ये जो जी डी है हाफ है ए जी के इससे हमने प्रूव कर दिया कि जी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए डी तो अब हम कहेंगे सिमिलरली इट कैन बी प्रूव 
डेट जी इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ ट्रांसक्शन ऑफ सी एफ एंड बी ई तो इसको हम फर्दर प्रूव नहीं करेंगे बस हम लिख देंगे सिमिलरली इट कैन बी प्रूव डेट जी इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ ट्रांसक्शन ऑफ सी एफ एंड बी ई